Gençler merhaba. Bugün fizik dersi hakkında konuşacağız. Yeni sınavda fizikle ilgili neler yapabiliriz? Nasıl bir yol izlemeliyiz? Ne gibi kitaplar, ne gibi denemeler kullanmalıyız? Bunun hakkında konuşacağız. Bu konuda da bize fizik öğretmenimiz Dilek Güneş yardımcı olacak. Hoş geldiniz hocam. Buyurun. Merhaba. Selam hocam. Arkadaşlar benden de size kocaman bir merhaba. Serhat Hocam'ın dediği gibi size yardımcı olmaya çalışıyoruz ama zaten konu olarak kurumda biliyorsun hocam bitirdik. Yani ikinci tekrarımızı da bitirdik. Konu eksiğimizin çoğunun kabasını aldığımızı düşünüyorum. O yüzden de ilk etapta TYT ve AYT, ben fiziği çok ayırmıyorum zaten biliyorsun. Hep eş, ne yapıyor? İç içe gidiyor zaten bunlar. O yüzden ilk olarak arkadaşlarımızın konu eksiklerini tespit etmeleri önemli. Konuda eksikleri tespit ettikten sonra ise yapacakları şey ne olur? Artık bu saatten sonra bir soru bankası kaynak alıp tekrar etmekten size benim tavsiyem bunları şu olur. Fasikül üzerinden gidebilirler. Konu eksikliği tespit etti. Mesela neyi yapamıyor? Atıyorum TRT'den kaldırma kuvvetinde, ısı sıcaklıkta yani madde özelliklerinde başarı değil. Ee, ne yapabilirler? Ee, önereceğimiz yayınlar var. Bu yayınlardan e, fasiküllerden eksiklerini bildirebilirler. Ee, mesela e, kara aç, ilk elime kara aç geldi ama hani fizik temelimize eğer çok güvenmiyorsak, bir güven sorunumuz varsa, temel eksiğimiz varsa ilk önereceğim fasikül çap fasikülleri. Hani çap fasikülleri hep şey diyorum zaten size. Ee, seve seve olmasa da zorla bu bize fiziği ne yapıyor? Öğretiyor. Kolaydan zora doğru, şampiyona doğru. Ee, anladınız siz hocam, ne demek istediğimi. <gülüyor> ee, ne yapıyor? Ee, öğretiyor bize. Yani bu kitapları, fasikülleri adam akıllı, yani böyle üşenmeden, aman bu kolay değil, ee, vazgeçmeden çözersek dediğim gibi fiziği öğrenirsiniz. Hani öğrenmiyorsanız da zaten çok da yapacak bir şey yok artık bu saatten sonra. Ama diyelim ki fizik temelimiz iyi. Ee, sıkıntımız yok. Ee, bir level atlamak istiyorsak o zaman da kim devreye girecek tabii ki? Karaca fasikülleri devreye girecek hocam. Ee, Karaç fasikülleri yenilendi, güncellendi. Eskisi gibi değil. Eskiden Karaç'ta çok ağır sorular vardı. Ee, müfredatta uygun hale gelmemişti. Şu an yeni müfredatta uygun. Hem işlem ağırlıklı hem yorum ağırlıklı soruların hepsi var. Sıkıntımız yok. Ee, şu an elimizde örneği yok ama Nihat Bilgin, ki çok severim Nihat Bilgin yayınlarında, Nihat Bilgin de fasikülleri çıkardı. O yüzden e, dediğimiz gibi e, tavsiye ettiğimiz 3 tane fasiküllerle ne yapabilirler? Konu eksiklerini tarayabilirler ki bunların içerisinde bol bol soru var. Yani o sorularla da giderirler. Ama bazı arkadaşlarımız da etibat halindeyiz. Hala da hani fasikül yerine hocam ben soru bankası taramak istiyorum. Hepsi bir arada olsun diyenler var. E zaten birçok soru bankasını taradı bizim çocuklar maşallah. O yönden bir sıkıntımız yok. Ama yine şöyle e, soru bankalarının isimlerini de saymak istersek hani piyasada hangilerini çözebiliriz gibilerinden. E, işte Nihat Bilgin 345 zaten 345 bitmek üzere ofiste herkes çözdü herhalde. Aydınlar, aydın yayınları, nitelik, yayın denizi, palma bunları çözdük aslında. Çözüm 3'te ve yine işte temelimiz sağlam değilse, sıkıntılıysa da yayın denizinin aktif fitik serisi var. Onu da öneririz. Teşekkürler hocam. Şimdi hocam ben doğru mu anladım? Çocuklara ilk önce şunu tavsiye ediyorsunuz. TYT, AYT ayırmadan konu eksikleri tespit edin. Aynen öyle. Konu eksikleri tespit ettikten sonra kitap çözmektense Toskül toskül gitmeye mi tavsiye ediyorsunuz? Aynen öyle. Yani şu dakikadan sonra bir kitabı bitirmektense eksik olduğunuz konuyu belirleyip toskül çözebiliyorsunuz. Teşekkürler hocam. Umarım çocuklar almışsınızdır. Ee, peki hocam, e, deneme tavsiye edecek olursak TYT ve AYT için ne önerirsiniz? Şimdi şöyle, piyasada gerçekten çok güzel denemeler var artık. Yani denemeler güzelleşti. Ee, yayınlardan incelediğimiz bayağı bir yayınımız var. Bu yayınlarda da çok... E, Sorular zaten WhatsApp soru gruplarında da ne yapmaya başladı? Gelmeye başladı. Ee, şimdi denemeleri de yine, e, sen zaten hafta için YouTube'da öğrencileri yine böyle şey yapmıştın ya, kategorize yapmıştın her tip öğrenci. Şimdi yine denemeleri de aynı şekilde kategorize edebiliriz. Sonuçta e, bir öğrenci, herkes bir kere şunu e, kabullenmeli. Bizim fiziğimiz ne kadar iyi. Herkes aynı kitabı çözemez. Bu kadar basit. Kesinlikle. Bizim fiziğimiz e, iyi değilse, bunun sebebi şudur, benim gittiğim okula bağlıdır. Benim fiziğe olan bakış açıma bağlıdır. Değil mi? Bunlardan dolayı benim fiziğim iyi değildir. Ama bunu kabullenelim. O yüzden bizim fizik temelimiz iyi değilse ben en zor kitaptan, işte aydın denemelerinden başlama benim fizikten soğutur. Fiziği anlayacağım varsa bile anlamam zaten. 
Hani o yüzden ilk etapta ne yapabiliriz? Daha kolay denemelerle başlayabiliriz. Şimdi daha kolay denemelere baktığımız zaman, şimdi palme diyeceğim arkadaşlara, palme kolay mı diyecekler? Evet, palme hala daha yeni nesil ve eski nesil arasında kaldığı için işlemle önce öğretiyor. Ki hep ne diyoruz biz? İşlem sorularını önce yapalım ki işlemle elimiz alışsın, daha sonra ancak yorumlayabiliriz. Biz yorum sorularını bile formülden yorumluyoruz zaten. O yüzden kolay olarak önerebileceğim yayınlardan biri PALM. İşte e, TRT, AYT. Aynı yayınlar bize TRT'de geçerli, AYT'de geçer. Çok sıkıntı değil. Şimdi bakın hız renk diyeceğim. Hız renkli kolay mı diyeceksiniz. Zaten renk renk. Yani burada ilk iki rengimiz bizim gayet kolay ve öğretici olacak. E, daha sonra şöyle... Başka ne vardı orada hocam? Ha, şunu ve şunu da alabilir miyim? Şu ikisini az önce inceledim arkadaşlar. E, merak ediyordum zaten, elimde yoktu. Sen hocam yetişmiş bütün kitapları. E, Ray ve Muba, bu merak ettiklerimde. Bakın bunlar temel fizikler için, ilk etap çözmek için güzel sorular olmuş. Hı. Mesela ben hep e, Zoom derslerinde, YouTube derslerinde falan şunu söylemeye çalışıyorum. Arkadaşlar biz kolay konuları, TRT konularını biliyoruz sanıyoruz. Bilmiyorsunuz. Hala bir kavram yolundasın. Hala sen hocam bize şeyi gönderiyorlar. Bu zaman bu rekinin altında kalan alan ne tarafa gider, ne tarafa gitmez. Hala bu tarz eksiklerimiz var. O yüzden bizim kavram ağırlığı, yani TYT çözen çok az öğrenci var mesela. Sanki TYT'ye girmeyecekler bir şekilde ağırlıyorlar. Ama e, derece istiyorsak, değil mi? yüksek bir yerlerde sıralama istiyorsak, o fiziği full yapmak zorundasınız TYT'de. Yani üzerine düşmeleri gerekiyor. O yüzden bu iki ayın da güzel, Muba ve Ray da güzel temel anlamda. Şimdi level'ımızı atlatırsak. Değil mi? Ne yapacağız? Daha zor yayınlara geçmeye başladığımızda. Şimdi karekök, bilgi sarmalı vardı galiba tüm modelinde. Bilgi sarmalı da çok güzel arkadaşlar. TTS'i, AYT'si ve bakınız şey yapmışlar. Ee, yeni sizin sınava uygun hale getirmişler. Son konular yok. Yani tam yeni müfredata uygun olmuş. Ee, bu şekilde devam edeceğiz. Ee, başka birilerimiz vardı. Kare kötü söyledim galiba hocam. Ha endemikler, evet endemikleri de öneriyorum. Geçen yıldan beri yine en sevdiğim yayınlardandı. Ama mesela endemiyip bunları çözdükten sonra geçelim. Çünkü endemikte zor sorular var. Şimdi level'a atlatacak olursak arkadaşlar, daha zor soru bankalarına, pardon denemelere geçmek istediğimizde zaten kim giriyor devreye? Aydın yayınları giriyor. Aydın yayınlarının gerçekten şu denemelerin hiçbirini çözmeden şu an söyleyeceğim denemelere asla başlamasınlar. Hayal kırıklığına uğrarlar. Aydın, TYT, AYT. Nihat amca biliyorsunuz. Nihat bildiğim TYT, AYT. Ee, Karaç, TYT, AYT. Yine bunun e, soru e, şeyleri, denemeleri. Bunlar zor olan denemelerimiz. Turfos var arkadaşlar. E, Turfos'ta da şöyle, e, arada çok gereksiz soru var mı? Evet var. Ama o gereksiz soruları atladığımız sürece yine burada da sıkıntı olmayacak. E, son olarak da haftaya galiba çıkacak arkadaşlar. TYT'si çıkmış, 3 4 e, AYT'si çıkmamış, yazarıyla mesajlaştım en son. Ha, evet, TYT'si var bakın. Bu hem fen olarak var, hem de fizik olarak çıkacakmış işte. Ama e, haftaya dedi, yani şu an matba matbaadaymış. Basım aşamasındaymış. E, biliyorsunuz ki Nihat Bilgi'nin ve 3-4-5'in denemelerini çözmeden sınava girmiyoruz. Ki zaten bana göre son dönemin en iyi kitaplarından biri de 3-4-5 yani hayranım. Söyleyeyim. Aynen. O yüzden onun denemelerini de muhakkak alalım, çözelim istiyorum. Şöyle bir baktığımda bu kitabı da çok duydum arkadaşlar. Çözüm yayınlarının 3D kitabıymış. Bunu da çok duydum. Ha bana incelediniz mi diye sorarsan hocam, inceleme fırsatım olmadı ama internette hocalar arasında baktığımda e, güncel sorular, yeni dönem, yeni nesil sorulara çok uygun bir kitapmış bu da. Şey, Aynen, 3D yayınları. Bu da güzelmiş. Yani benim şimdi şöyle baktığımızda, değil mi bak, değerlendirdik herhalde bütün yayınları. Yani şimdi aklıma gelenler bu şekilde. Zaten iltifat halidir. Çocuklar sürekli zaten soruyorlar ne yapalım, nereye diye. Yine her zaman e, sorabilirler. Hep onların yanındayız. Sonuçta bu süreci de birlikte atlatacağız. Teşekkürler hocam. Ben Çocuklarım bunun faydalı olmuştur. Sosyal mesafeyi de koruyoruz bu arada. Ee, Aslında maske de, maske de takacaktım da Serhat Bey izin vermesin. <gülüyor> Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.